para esse metal é complicado. Mas ele... Ele tem uma mecânica de aumentar a tua life, sabe? Você vai pegando a XP ali. Vai aumentando de rank. Aí aumenta a tua barra de vida. Tem que cuidar mais o começo, que... Tua vida é baixa. Né? É pequena. Agora já aumentou um pouco, ó. Na primeira fase a vida estava menor. Nem sabia dessa mecânica. É que demora. Tipo, demora para você upar. Geralmente por fase que você upa, ou às vezes duas ou três. Às vezes duas ou três fases demora. O que eu gosto dele é que tem vários veículos, né? Você pega avião. Pega tanque de guerra, eu acho legal isso. Joguei só o começo. No, no Neo Geo, esse Neo Geo aqui, né? Não tem pause, né? Tipo, tem o botão A, B e o Start. O Start, que é Option, ele, ele troca de munição pra jogar bomba, né? Aí não tem pause. Igual Arcade, né? Arcade não tem pause também. Tipo aí, ó, o rank, ó. SG. Aí, passou pra MSG. Vai aumentando, tá ligado? Aí aumenta a tua barra de vida. Ah, o rank deve ser baseado no... Baseado nos cargos do, do exército, sabe? Porque tem um que é SGT. Deve ser sargento. meio paia de não ter pause pois é aí pra tu quem jogou na época quem tem o quem tem o Neo Geo Pocket não pode dar pause né pause só pelo pelo emulador tipo eu só vou eu nem vou dar pause né porque eu nem sei onde que é o pause do Medina Fem. Mas bom que pelo menos ele não tem tempo, né? Dá pra você parar. Arcade até é normal, mas console caseiro não ter é estranho. Pois é, né, cara? Tinha que ter um botão de pause. Arcade tudo bem, né? A questão do tempo ali. Nossa, já vou morrer. Tomei um tiro ali. Tomei um tiro ali que tomei muito dano, cara. Ah, caiu um... Aquilo ali é tipo uma fatia de pão, né? <risos> Só que ele... O drop dos itens some rápido, tá ligado? Às vezes não dá nem tempo. A maioria das vezes não dá tempo de você pegar. Ó, já tá dropando. Ó, você start a bomba, ó. O daqui aí enchi um pouco a vida.
os, os tanques de guerra. Porra, esse maluco aqui já vem na facada. Os tanques de guerra dão muito dano, cara. Deu uma dropadinha, ainda bem que parou. Um canal grande que se que fez live no YouTube porque aqui não tava conseguindo por conta do drop. É, tá uma bosta aqui. Tá uma porcaria. Tá muito ruim mesmo. Mas mesmo, mesmo você ó, tendo a barra de vida, você não morrendo com hit, né? É muito fácil de você morrer aqui. Ó, aquela hora eu tomei tiro desse tanque aqui. Eu acabei... O tiro dele tirou, acho que 90% da minha vida, cara. O tanque é muito apelão aqui. Tá pelão o tanque. Ah, esse tiro tá ligado que é bom contra os tanques. Eu queria pegar aquele chapéu ali. Ih, acho que não dá. Ó. Deu. Bem na pontinha. Coincidência que eu postei um vídeo do Metal Slug, na verdade. Eu... Ah, postou hoje? só pontos na verdade eu reupei reupei o vídeo passei <risos> já aumenta um pouco mais a vida e tem um monte de fase ó esse jogo que é bem grande. Ah, vou ter que largar uma bomba aqui. Mesma coisa aqui, ó. Sim, mas o clássico do Neo Geo. Aquele do Neo Geo. Acho que os Metal Slug eu vou, vou jogar aquele compilado lá do PSP pra ver as diferenças. Lá do PSP acredito que tenha todos. Só do Paródios, né? Do Paródios. Tem todos os Paródios de nave. Só não teve aquele de estratégia, que é uma porcaria. 
compilado tem pro PS2 também. as versões de ambos são a mesma coisa. É, eu acredito que seja, né? Porque os dois são bem capazes de... de... de fazer igual a versão do arcade, né? Tanto em gráfico quanto, as... quanto a som. Nossa, cinco. Gosta nessas minas aqui, ó. Já explode. Como que eu pego isso aqui? Ah, tinha que subir em cima daquele, daquele barril ali. Já destruir mesmo. Ó, oh, o tanque de guerra volta. O barril aqui, aqui não. Aqui tem que destruir o barril. E dropa um peixe. Pode ser que no PS2 a resolução pode ser maior. Mas o 2D não influi tanto. Eu acredito que seja a mesma coisa também. Helicóptero? O que foi o helicóptero? <risos> Tem alguma coisa aqui, ó. Aqui ah, mesmo lugar, e não tem nada. Ele volta os inimigos. Peguei ouro sim. Esse tiro aqui ele dá ele dá hit kill até nos tanques de guerra. Ó. É o tiro mais forte do jogo. O único problema dele é o alcance que é curto. Mas acho que vale a pena ter, né? Por mais que o alcance seja curto, você dá hit kill em tudo, acaba valendo a pena. Ah, peguei o outro, ó. Você viu o tanto de dano que dá o tanque de guerra, cara? Metade da vida. Agora, contra a boss eu gosto de jogar bomba. Ó, oh, nem boss... Nem boss dá o. Nem o boss dá o dano que o tanque dá. Prefiro que parece ser ataque tanque. É, dá muito dano. Nem o boss tira o. Tira a quantidade de life que ele tira. A fase do trem. A fase do trem não pode faltar, né? Essa fase tem que ir rápido. Pra pegar o final do trem, senão o cara não passa. Cair embaixo o cara toma choque ali, né? Toma dano, ó. 
Eu vou dar uma, uma acelerada. Você vê ali que a minha barra de vida já aumentou bastante, né? Ó, oh, tomei choque, caí. Ó, oh, cheguei. Se você não chegar rápido aqui, no final, tem vários bagulhos de choque aí que não, você não consegue pular por cima. <coughs> Sair The House of the Dead, pensa em fazer... A House of the Dead é legal, mas... Legal, assim, jogar um pouco, mas é um tipo de jogo, assim, que eu enjoo rápido. Tipo... Fica aparecendo inimigo toda hora na tela, sabe? Tem que decorar os lugares. Eu tava jogando esses dias em off aí. Joguei acho que durante uma hora já enjoei do jogo. Tá caindo no um buraco aqui o cara... É hit kill, né? O primeiro se eu vou jogar tem que ser no Model 2. A versão do Saturn não ficou boa, né? Olha o tiro roubado, né? Desse, desse tanque de guerra aí, cara. E agora, como que eu vou pular aqui? Aí. Agora tem que pular em cima da bomba. Ó, oh, é papel higiênico isso ali. Ficou lento no Saturn, dá pra jogar normal, mas comparando com o do arcade ficou muito lento. Até a House of the Dead pro I, né? Tem um pro I lá. Aqui tem que pular no time certo. Então o cara cai e morre ali. Por que, que o cara vai querer pular aqui? Tem nada. Ele tem um peixe, ó. E pulei no time errado. O Wii não lembrava. É, o cara joga aquele controle do Wii lá. Catou nessa plataforma aqui. Agora eu vou só na bombinha. A bomba dá bastante dano, cara. Ó. Eu acho que a bomba é compatível. Aquele estilo dos tanques lá. Tá dando pra caralho. Aí, ó. CPT. Capitão, né? CPT deve ser capitão. Primeiro 
prefiro o metal assim do que aqueles com alienígena. É, eu não gosto daquela fase lá, né? Acho que é no Metal Slug 2 que tem aqueles alienígenas. Eu não gosto daqueles inimigos lá, acho que... Não ficou muito... Não tem muito a ver com a série, né? De alienígena. Ah, aqui eu tomo menos dano porque eu tô dando tanque, viu? Tanque além de dar mais dano, toma menos dano. Ó, essas bombas aí também, toma menos dano. Ó, bom que ele se abaixa também. O jogo ficou bom, mas os inimigos nada a ver, é, nada a ver. Acho que é quarta ou quinta fase, né? Aquele dos alienígenas. Tem zumbi também, né? Tem o um Metal Slug lá. Aquele do Play 1 tem zumbi. Ele se transforma em zumbi também. Os caras de escudo. Os caras de escudo, mas como eu tô com o tanque, não é um problema, né? Futuro que do nada um índio lutando contra aliens. No 3 acho que tem o zumbi. Escudo tancando bala de tanque. Aqui não, não dá pra me subir ali. Ó, tô alto. Aí enche um pouco a vida. Gravei esses dias zumbi revenge do Dreamcast. Alguns consideram ele um spin-off do House of Dead. É legal. Legal esse jogo aí. Antes deu. Eu... Antes eu tinha esse jogo no PC aí, antes de arrumar o outro HD. Tá dropando pra caralho agora, cara. Ó.
Ontem eu fiz live de jogo online não dropou, né? Hoje... Hoje eu faço jogo offline e ele dropa. <risos> Qual o sentido? É, acho que é só no BS. 500 de drop. Ó, oh, tá no vermelho. 0 kbps. Vai pra uns 5k de drop agora do jeito que tá indo, ó. Tá muito ruim, tá? Tá um lixão essa Twitch, tá um... Tá um lixão essa Twitch, na moral. Tá uma bela de uma bosta. Zumbi Revenge é um beating up em 3D. A jogabilidade é meio extrema, é curto o jogo. É legal que tem umas partes que você pega umas armas de fogo também, né? Tem... Metralhadora e revólver também comum, pistola. Aqui não apareceu o drop, tá quase 2% de drop. Ó, vermelho de novo. Aí eu nem falei quando tava dropando, porque aí pode cortar a voz. Pode cortar a voz, né, se for na hora que dropar. Não é que corta a voz, não vai aparecer o cara falando, né, porque aí dropou. Já tem mil Só que aqui no celular Não tá no celular não tá Acontecendo nada Você junta Dois aplicativos ruins, né? Você junta dois aplicativos ruins A Twitch junto com o OBS Aí tem esse resultado OBS, que é uma bosta também, e a Twitch, que é pior ainda. Apesar que agora é horário de pico. Não, mas mesmo assim, não, não pode dropar o jeito que tá dropando. O YouTube também tem, tinha os horários de pico e não dropava assim. Só quando a internet tava ruim. OBS trola gravando vídeo, imagina streamando. E aí junta duas porcarias, né? A Twitch e o OBS. O servidor tá automático. Acho que tá, eu nem. Eu nem mexi mais. Vou continuar se, se dropar se dropar bastante de novo eu paro na, na próxima fase que não tem pause né só dá de parar de só dá de parar de fase em fase para fase de avião coloca de SP Rio ou Fortaleza Esses três ficarem ruins, leva. Pega o cérebro da Argentina.
Aí a... Um... Aí a Twitch faz, com, faz propaganda, né? Pra assistir, pra assistir o jogo da Copa na Twitch, né? Só que quem que vai assistir se, se, se o servidor tá uma bosta, né? Não vai conseguir nem assistir. Melhor assistir na Globo mesmo. Nem sei quem que tá transmitindo na Twitch. Mas deve ter narrador, né? Comentarista, essas coisas. É, na teoria, falam que o servidor automático pega o melhor server, mas é meio na sorte, parece. É o Casimiro que tá transmitindo. Aí, aí ele narra o jogo? E nos vídeos dele ele, ele comenta, né? Ele só vai ficar comentando, né? Ele nem é narrador. Nossa, quase pegou. É difícil desviar daquele ataque que se espalha ali, cara. Ele vem em cima de você. Tem essas bombas aqui, mas essas bombas do avião eu acho uma porcaria, porque é lento e só certo que tá embaixo de você, né? Eu não posso ficar em cima desse bossa, não. Ele vai só me acertar. Acho que mais um hit eu morro. Ele vem sempre lá de cima. Aê! Nem a tempo, né? Já tava morrendo. Tá pegando 200k de pessoas vendo. Ele só comenta. Tem um narrador por fora. Ah, tá. Ele só comenta o jogo. Casimiro é um exemplo que não precisa ser um conhecedor de futebol. Se saber o principal, já tem a chance de ficar falando. Pois é, né, cara? Ele, nem... Ele sabe o básico, né? E também não é... Ele não é clubista, né? Ele... <risos> Ele zoa o próprio time dele. Ele torce, é, torce pro Vasco. O Vasco subiu nas últimas também, né? <risos> subiu nas últimas. Eles estão botando muita fé nesse bagulho de SAF. Mas isso aí, não sei se vai... 
Não sei se isso vai, vai melhorar muito não, por causa que o, Bo o Botafogo, né? O Botafogo ficou no meio da tabela. O Bragantino também foi bem no primeiro ano, depois esse ano já não foi bem. E os caras que estão lá querem ganhar dinheiro com o time, né? É igual essa parte da plataforma, igual do Mega Man. Ah, vou ter que pegar aquele pão. Staff é tipo Master League no nível mais difícil. diferença que no Master League dá para salvar antes, caso algum jogador não aceite a proposta. Aí. Ali só com bomba mesmo. Você viu os itens? Os itens somem muito rápido, cara. Você mata, ele já tá sumindo. Ó, já enchi toda a vida. Staff tem o um risco de virar o Flamengo do Salve Romário de Mundo, só vai ter ataque, é. O problema. Que eles... O problema é que aí. Esse aí foi um investimento. Foi mais um investimento midiático, né? De jogador de mídia, só que. Quem mais jogou nessa época no Flamengo aí foi o Sávio, né? O Edmundo não jogou nada. Ou... O Romário até fazia os gols, né? Mas o Sávio jogou melhor que o... Nessa, nessa época aí o Sávio jogou melhor que o Romário e o Edmundo. O jogador que veio da base, hein? Depois foi até o Bebeto também, né? O Bebeto também não deu certo. A primeira passagem dele pelo Flamengo deu certo, né? Acho que... No fim dos anos 80, lá... Ali... Ali ele jogou bem. Era na década de 90 ali não deu muito certo. Também só tinha, só tinha ataque. Sabe, eu corria pros, é, corria pros dois, né? Aí ele era jogador novo, né? Sabe, não tinha nem 20 anos. Aí os dois já tinham nome, né? O Romário de Mundo já tinha o nome. O Edmundo só foi jogar bem no Vasco e no. Só foi jogar bem no Vasco e no Palmeiras. O resto. Fiorentina, Corinthians. Todos os times. Pra mim não jogou bem em lugar nenhum. Só no, no Vasco e Palmeiras. Deu para subir muito alto.
Aí os árbitros naquela época eles eram mais, menos rigorosos, né? Se o Edmundo jogasse no futebol de hoje, ele seria expulso bem fácil, sabe? Tanto que um outro jogador que eu lembro que era expulso direto, a personalidade dele é parecida com a do Edmundo. Que é o, o atacante lá, o Kleber. Jogou no Palmeiras, no Curitiba, acho que ele começou no Curitiba. Chamava ele de Kleber Gladiador. É jogador. Ele era meio baixinho, mas era forte, né? Aí ele era expulso direto. Era mais ou menos o mesmo estilo do Edmundo, assim, de. de ter treta toda hora, né? Eu tenho que subir aqui que eu não enxergo o avião. Aí. Você vê que a esteira para na hora que você mata o... Mata o boss. Tem bastante fase ainda. A seleção brasileira conseguiu abrir um super cílio. Um jogador da Bolívia ficar puto com o Rivaldo. Esse Kleber chegou a ficar preso na Febem. Ele, ele brigava todo o jogo, né? Tipo, a vantagem dos times virar SAF é que, que eu acho que pelo menos problema de rebaixamento eles não vão ter mais, né? Tipo, o Botafogo já melhorou, né? Se teve um pouco mais de investimento, já tem um time para não ser rebaixado, pelo menos, né? Já conseguiu pelo menos montar um time para não ser rebaixado. Botafogo sempre os últimos anos sempre brigava para não cair, né? Esse ano já foi tranquilo para eles. <risos> Pelo menos não correu risco. O time grande quando cai na Série B dá muito prejuízo, né, cara? O que eles recebem da TV também é muito menor. LG. Quem que vai virar SAF? Eu acho que é o Santos. 
não queria que acontecesse mais. Eu vi esse dia aí o cara, o que era presidente do Santos lá, foi preso. Era é, aquele outro presidente, o ex-presidente lá. Uma missão final. Foi antes de começar a Copa isso, cara. Do... Que eu vi esse bagulho aí do presidente dos Santos. Ex-presidente, né? Pra tu ver como o Santos tá fudido. Ah, o cara deve ter roubado pra caralho, né? Tá, eu subo aqui e pego aqui, só isso. A sorte que no Santos do nada aparece muito jogador da base bom pra ser vendido. O Santos... Dizem que a melhor base é a do Santos, sabe? Isso desde sempre, né? Isso desde sempre, sabe? A... Acho que o... eles sempre tiveram... Investimento alto da base, né? É o certo, né, cara? Porque se... Com a base você monta um time bom... Você... Vende jogador, ganha dinheiro, né, com a base. Sempre vai aparecer alguém, né, cara? Tanto que aquele time que o Santos teve lá nos anos 2000, lá, tinha lá o, o Diego, o Robinho, o Diego que tá no Flamengo agora que vai se aposentar, ele veio da base do Santos, né? A maioria da, daquele time lá que ganhou o Campeonato Brasileiro era da base, né? O Coelano é da base do Santos também, né? O Santos 2002, mais da metade do time era da Pois é, de 2002, né? Foi campeão. Foi campeão, tu jogador da base. É, aqui eu me ferrei. Eu com a porta errada. Tá bom, tem bastante continue. É, não é essa porta aqui, essa porta. Robinho com 10 kg. Ah, é pra cá, ó. Esse boss aqui é legal. Nossa, o cara trouxe um tanque, cara. Ah, é. O cara saiu correndo. O Robinho jogou a Copa de 2010 ainda, né? Ó, viu? Esse tiro aqui ele dá hit kill nos tanques, nos inimigos? E você viu como mata rápido os boss? Ó, o tiro mais forte. A 2006, 2010. 2006 eu não lembro como que ele jogou. Mas 2010 ele jogou bem. 2010 eu lembro que ele jogou bem. Ele fez o, gol, o primeiro gol contra a Holanda lá, né? Só que... Fez aqui que ligou contra a Holanda. Mas aí o Brasil tomou virado. Felipe Melo que deu passe ainda, né? É raro de ver uma assistência do Felipe Melo.
Meu passe de Gerson da Copa de 70. É, foi um. Foi um passe que deixou ele na cara do goleiro, né? Deixou ele de cara no gol. Mas no segundo tempo voltou ao normal sendo expulso. É ali. Aí o pessoal fala até hoje que ele foi um dos. Foi um dos principais culpados daquela. da eliminação, né? Que o Felipe Melo, ele. Ele, era, ele é expulso muito fácil, né? Ele. Ele é muito chato, né? Ele fica reclamando toda hora. Até hoje, né? Até hoje que ele. Até hoje ele é chato, sabe? Aí o juiz dá cartão pra ele parar de encher o saco. o jogador que é muito chato e reclama eles já dão cartão já dão cartão, cartão amarelo rápido, né? Igual o Gabigol o Gabigol também toma cartão todo jogo só na bomba O pessoal reclama que não convocaram o Gabigol, mas acho que ele não faria nada. É, eu também acho que não ia. Não ia fazer diferença não, cara. Acho que não ia fazer muita diferença não. Ele ia ser reserva, ia entrar, ia ficar pouco tempo. Na Copa América 2020 foi escolhido, fez merda nenhuma. É que ali o. Na seleção ele. Na seleção ele joga contra. Jogadores melhor, né, cara? É mais difícil. Um exemplo disso, por exemplo, é o Qatar, né? O Qatar foi campeão da Ásia lá. Jogou em casa contra o Equador, o Equador dominou o jogo do, do começo ao fim. O Equador podia até ter feito mais gol. Ganhando o Japão, não sei como que o Japão. Não sei como que o Japão foi perder pro Qatar na final. Na, nos torneios asiáticos lá, quem ganha sempre. É sempre o Japão, Coreia e agora a Austrália, né? Que hoje faz parte da Ásia. No, no futebol, pelo menos, né? Porque a Oceania era muito fraco pra Austrália, né? O Japão tá esquisito do nada, fica ruim. E o Japão foi bem lá na Copa de 2018. É... Quase ganhando a Bélgica, tava ganhando de 2 a 0. Aí tomaram virado. O Japão tentou fazer mais gol, né? Se o Japão tentar segurar aquele jogo lá, podia. Podia pelo menos ter empatado. <risos> Coreia do Sul era forte, levou o goleado do Brasil em casa.
E o Qatar nunca tinha participado nessa. Né? É a primeira que eles participam. E assim, eles conseguiram ganhar a Copa da Ásia, mas nunca se classificaram para uma Copa do Mundo, sabe? Isso que é bizarro, sabe? Nem na repescagem. Seleção do Qatar é exemplo que dinheiro não ganha jogo. Primeira e última vez. É, agora... Agora vai demorar pra ter outra Copa aí, né? Agora vai ter que passar pelas eliminatórias. Teve até outra, por exemplo, teve lá de 2002, que era da Coreia e Japão. Aí, Coreia e Japão não participaram porque já estavam lá, né? E aí, o Qatar não foi pela eliminatória, mesmo naquela Copa, né? Acabou indo a China. A China que é um time bem ruim também, né? A China é um país grande, né? A China é quase do tamanho do Brasil. E... Futebol, eles são muito ruins, cara. Eu lembro daquela seleção lá da China de 2002. Eu lembro do jogo China e Costa Rica. Foi o pior jogo. A China só tinha aquele goleiro 2 metros e 2 e só. É só o goleiro. Agora o futebol chinês, bastante gente tem ido lá pro futebol chinês lá. Mas, por, mas mesmo assim não melhorou ainda o futebol deles, né? O Japão. O Japão também não sabia jogar futebol, né? Depois que foi vários estrangeiros e vários brasileiros pra lá, hoje em dia eles melhoraram bastante no futebol, né? Hoje em dia eles melhoraram bastante no futebol. A China não, não adiantou até agora. A China até agora não resolveu o estrangeiro pra lá, não. Eles continuam ruim ainda. O cara acordar 3 da manhã pra ver a China e Costa Rica é muita coragem, né? Dá até, dá até pra ver pelo campeonato chinês, sabe? Tipo, o nível técnico do campeonato chinês é bem baixo. Tanto que os melhores jogadores são os estrangeiros. O lance da J-League ajudou com o Japão conseguir ir pra Copa. É, agora o Japão vai em todos, né? Na Ásia, eu... Depois que o Japão foi a primeira vez em 98, que daí aumentou as vagas, né? O Japão foi em todos, cara. A Ásia ali, os, os principal seleção é, é Japão e Coreia do Sul, né? E a Austrália. A Austrália que eu, acho que é questão de. De mais tradição hoje na Ásia é esses três, sabe? É Austrália, Japão e Coreia. É. Já tá ali, tá muito bom.
A J ali começou nos anos 90, né? A primeira edição tem até a versão do jogo do Mega Drive. Tem, tem 8 ou 10 times, é bem pouco time, cara. Lá nos anos 90. De vez em quando aparece uma Coreia do Norte. É, às vezes aparece. A de 18 que a Coreia do Norte foi, parece, né? 18. Ah, a Coreia do Sul, o melhor jogador deles é aquele lá que joga lá no... Joga lá no futebol inglês, lá, o Tom. Tinha campeonato japonês de futebol, mas era muito amador. É, aquele lá era bem amador mesmo. No início dos anos 90, lá. Né? Eu vi que chegou lá e começou a evolução. Ele mora lá até hoje, né? Tem o time lá dele. Zico é tipo um deus lá. É, né? É bem considerado mesmo. O Zico no Japão é igual o Zico do Flamengo, sabe? O, os primeiros títulos importantes do Flamengo também foi ali naquela... Time D lá, né? Aquele time da década de 80. É, com certeza, cara. Sabia, né, cobrar... Eu não peguei a época dele, né, jogando futebol, né. Eu comecei a ver futebol ali nos anos 90. Mas... É, começou o drop de novo. Mas, tipo, o cara... Ele sabia bater falta, escanteio, pênalti, né? Fazia bastante gol. E ele nem era atacante, né? O meio atacante ali. Talvez é mais que. É mais um que só é reconhecido fora do Brasil. Ele era muito caçado em campo. Ele teve a lesão grave, né? Teve a do joelho, tá? que é o, é o tipo de lesão mais grave do futebol, né? É, lesão no joelho. Só que aí ele conseguiu voltar a jogar bem, né? 
depois da lesão do joelho lá. Sabe que a lesão você fica seis meses, um ano parado. É, aqui tá dizendo que tá dropando, mas no. Mas não tá, sabe? <risos> é um drop fake. Ele era muito caçar esse ele já li. Copo de 86 ele jogou machucado. Mais um drop fake. Pois é. Além de ter dropado bastante, ainda tem os drop fake agora. Lamento pra quem curte fazer live esses bugs da Twitch. É. É, vai ficar assim, né? Ó, 2.755 de drop. 2%. Vai continuar assim, não sei até quando. O cara. <risos> o cara faz live com drop ou não faz? Que aí. Quando dá esse período de drop, ele drop todo dia, né, cara? Só. Só ontem lá com o jogo online que não dropou, não sei como. <risos> Cara, eu já vou encerrar aqui antes que já tá dropando de novo. Amanhã eu jogo outra coisa. Amanhã eu jogo outra coisa com mais drop, né? Porque agora é drop todo dia. A próxima tira o lance do server automático. É, eu vou experimentar arrumar nos outros modos pra ver. Valeu aí. Amanhã eu jogo outra coisa. <risos>